वेलकम टू आर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल विक्रम सराबाई स्पेस सेंटर बी एस एस सी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया था एडवर्टाइज नंबर थ्री वन वन थ्री वन टू और थ्री वन थ्री तो इन तीनों पोस्ट का एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गया है और कल का डेट में इसका एडमिट कार्ड डिक्लेयर हो गया है तो सभी स्टूडेंट एडमिट कार्ड अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप देख सकते हैं ई एडमिट कार्ड देखने को ऐसे आप लोग को मिल जाएगा तो ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा था एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में क्योंकि आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है ज़्यादातर स्टूडेंट मतलब सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट का क्या हुआ था जो डेट है डेट बीच में आ गया है और जो महीना है वो सामने आ गया है जैसे मेरा जीरो फाइव जीरो सेवन होना था वो कैसे हो गया है वो जीरो सेवन जीरो फाइव हो गया है मतलब वो महीना सामने आ गया डेट बीच में चला गया तो ये प्रॉब्लम होने का वजह से आप लोग का डाउनलोड होने का प्रॉब्लम हो रहा था उसका बाद में आप लोग को सोल्यूशन बता दिया हूँ इसके बाद क्वेश्चन आता है एग्जाम देने के लिए क्या क्या आप लोग को प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ये जो डेट डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ है इसके लिए आप लोग का कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं हाँ इसके लिए आप लोग का प्रॉब्लम हो सकता है तो इसीलिए आप लोग का नो जो इंस्ट्रक्शन है उसमें आप लोग का कुछ बता दिया है क्या क्या आप लोग का करना पड़ेगा और आप लोग को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना पड़ेगा इच एंड एवरीथिंग और इंस्ट्रक्शन डिटेल्स में मैं डिस्कस करूँगा जो भी स्टूडेंट बी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा वीडियो आप लोग देखना क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है एक दो पॉइंट अगर आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर देते हैं या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिस कर देते हैं तो आप लोग का एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम होता है आप देख सकते हैं मेरा इसमें सबसे पहले मेरा गलती हो गया था फॉर्म जब फिलअप किया था मेरा नाम और मेरा पापा का नाम सेम हो गया था तो ये मेरा गलती था इसमें उन लोगों का कोई गलती नहीं है लेकिन डेट ऑफ बर्थ में जस्ट सबका गलती आ गया है तो इसका बाद अब सबसे पहले देखना कब आप लोग को पहुंचना पड़ेगा डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामेशन फोर्टीन जुलाई शाम साढ़े बजे से साढ़े बजे तक एग्जाम होगा दो घंटा का एग्जाम होगा और गेट क्लोजिंग टाइम चार बजे मतलब चार बजे से पहले आपको एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री लेना पड़ेगा ओके चार बजे से अगर एक मिनट भी लेट हो जाएगा तो ये तो ऑनलाइन एग्जाम होगा तो इसमें आप लोग को एंट्री लेने नहीं देगा रिपोर्टिंग टाइम आप लोग को तीन बजे से उधर पहुंच जाना है तीन बजे से आप लोग अगर पहुंच जाएंगे तो आप लोग का एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री लेना स्टार्ट हो जाएगा चार बजे तक आप लोग एंट्री ले सकते हैं इसके बाद प्लीज रीड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कम सी बी टी एग्जाम देने से पहले आप लोग को इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ना चाहिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट थिंग्स टू बी ब्रॉड कंपलसरी फॉर द सी बी टी टू द एग्जामिनेशन सेंटर तो ये जो जो थिंग्स बोला है जो जो चीज़ बोला है ये सब कुछ चीज़ आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाना पड़ेगा सबसे पहला प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड ये जो एडमिट कार्ड है इसका प्रिंटेड कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शन लेके जाना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन आप लोग मत लेके जाए जस्ट पहला पेज आपको लेके जाना पड़ेगा इसके बाद फेस मास्क एंड हैंड ग्लव्स फेस मास्क और हैंड ग्लव्स आपको लेके जाना पड़ेगा पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 एम का एक बोतल ले लेना पर्सनल हैंड सैनिटाइजर का इसके बाद ऑरिजिनल फोटो आई प्रूफ ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ के अंदर क्या था वोटर कार्ड आता है पैन कार्ड आता है आधार कार्ड आता है ड्राइविंग लाइसेंस आता है ओके okay, इसके बाद पेट वाटर बोतल जैसे ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल बोतल होता है ना वो लेके जाना और टू पासपोर्ट फोटोग्राफ दो पासपोर्ट फोटोग्राफ आप लोग लेके जाना ओके okay, ये सब चीज़ आपको लेके जाना पड़ेगा इसका बाद इंस्ट्रक्शन आप लोग देखना सबसे पहला इंस्ट्रक्शन द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड ऑल द पेजेस ऑफ द एडमिट कार्ड तो आप लोग को जो भी जितना पेज है पूरा पेज आपको डाउनलोड करके लेके जाना पड़ेगा ओके okay, मैंने आप लोग को पहले बोल दिया कि एक ही पेज नहीं आपको पूरा पेज आपको डाउनलोड करके लेके जाना पड़ेगा पांच पेज आप देख सकते हैं तो ये तो पहला पेज है टोटल पांच पेज आपको प्रिंट आउट करके लेके जाना पड़ेगा इसके बाद द कैंडिडेट्स मस्ट कैरी ए कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड प्रेफरेबली इन कलर अगर आप लोग कलर प्रिंट करके लेके जाते हैं क्योंकि जस्ट पहला पेज ही तो आपको कलर प्रिंट करना पड़ेगा तो ये आप सभी के लिए अच्छा रहेगा प्रेफरेबली बोला है डाउनलोडेड फ्रॉम द एडमिट कार्ड लिंक शेयर ऑन द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ईमेल आईडी तो आप लोग का मेल आईडी में जो लिंक शेयर किया किया गया है उधर से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ओके इसके बाद बोला था प्रिंटेड ई एडमिट कार्ड मस्ट प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन एलोंग विथ एट लीस्ट ओरिजिनल नोट फोटो कॉपी और स्कैन वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड मतलब ई एडमिट का साथ आपको फोटो आईडी प्रूफ जैसे बोला है वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट ये चीज आपको कोई भी एक चीज आपको लेके जाना पड़
ई एडमिट कार्ड अगर आप लोगों का ई एडमिट कार्ड में फोटोग्राफ जो फोटो दिया है वो अगर आप लोगों का क्लियर नहीं है द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग टू रिसेंट कलर साइज फोटोग्राफ एट द टेस्ट सेंटर ऑफ ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन मतलब अगर आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आया है उसमें अगर फोटो अच्छा नहीं आया है तो आप लोगों को दो कॉपी फोटोग्राफ लेके जाना पड़ेगा कलर पासपोर्ट साइज तो अगर आप लोग अच्छा आया कि नहीं आया आप लोग दो कॉपी फोटोग्राफ आप लोग लेके जाना है ठीक है इसके बाद आप देख सकते हैं नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर एट द टेस्ट सेंटर विदाउट ई एडमिट कार्ड एंड फोटो आई डी एज मैंसन एब तो पहले ही आप लोग को जो मैं फोटो आई डी प्रूफ का लिस्ट मैं बताया हूँ उसमें से एक फोटो आई डी प्रूफ और ई एडमिट कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा अदरवाइज आपको एग्जाम हॉल में एंट्री लेने नहीं देगा इसके बाद बोला इनकेस ऑफ पोस्ट मैरिज और चेंज इन नेम अगर आप लोग का जो फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर नेम में कोई भी चेंजेस हुआ है या कोई भी आ, किसी का भी शादी सा, हो गया है तो उसको ओरिजिनल मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एलोंग विथ ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड मतलब उसको टेंथ सर्टिफिकेट और ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना पड़ेगा ओके द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी मैच्ड विद द प्रूफ टू बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट तो शादी होने से पहले या नाम चेंज होने से पहले जो नाम आपका टेंथ का सर्टिफिकेट में रहेगा उसका साथ फोटो आईडी प्रूफ का मैच करेगा ओके इसके बाद आप देख सकते हैं द ई एडमिट कार्ड्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द तो ई एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इधर से ओके तो आप देख सकते हैं ये जो दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना है कहाँ पर चिपकाना पड़ेगा वो आप लोगों को जाके एग्जाम हॉल में बता देगा अगर आप लोगों को चिपकाना है तो उधर आप लोग को ग्लू वगैरह मिल जाता है गम मिल जाएगा ठीक है रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट और सेशन सेंटर वेन्यू विल नॉट बी कॉन्सिडर्ड अंडर एनी सरकमस्टेंस मतलब कोई भी परिस्थिति में डेट सेशन सेंटर वेन्यू चेंज नहीं होगा इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ज़्यादातर स्टूडेंट पूछ रहे हैं इसका एग्जाम कितना मार्क्स का अंदर होता है एग्जाम एट्टी मार्क्स का अंदर होता है और इसके लिए एक सौ बीस मिनट टाइम रहता है दो घंटा का टाइम रहता है एक एक क्वेश्चन के लिए चार मार्क्स रहता है और एक गलत आंसर के लिए एक मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा मतलब एक गलत आंसर करेंगे तो उसका तो चार मार्क्स ऐसे भी जाएगा उसका तो चार मार्क्स नहीं मिलेगा और मेन आपका जो नंबर है उधर से एक मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा मतलब आप बोल सकते वन बाई फोर्थ नेगेटिव मार्किंग है इसका बाद आप देख सकते हैं कैंडिडेट सेल भी स्ट्रिक्टली बैरिड फ्रॉम गोइंग आउटसाइड द टेस्ट सेंटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड एग्जाम चलते कल इन आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर जा नहीं सकते इसका बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट में बोला है जो भी स्टूडेंट एग्जाम देना है जो भी स्टूडेंट को वो सभी स्टूडेंट को एटलीस्ट एक दिन पहले पहुँच जाना चाहिए तो आप लोग इजिली टेस्ट सेंटर को फाइंड करके उधर पहुँच सकते हैं ओके इसका बाद आप देख सकते हैं वी एस एस सी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर लेट कमिंग अगर आप लोग पहुंचने में लेट करते तो इसके लिए वी एस एस सी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा इधर बोला है सेम टू सेम आप लोग को पहले से पहुंच जाना है क्योंकि आप लोग का थर्मल स्कैनिंग बारकोड स्कैनिंग फोटोग्राफी सब कुछ चेक होने वाला है तो इसलिए टाइम लगता है तो आप लोग जल्दी जल्दी पहुंच जाना ओके इसका बाद बोला कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे आप देख सकते हैं एयरफोन माइक्रोफोन ये सब चीज़ आप लोग लेके मत जाना ज्वेलरी वगैरह बहुत कुछ रहता है जो मेटल होता है वो भी आप लोग शरीर में मत पहना क्योंकि उससे पहले एग्जाम हॉल में एंट्री लेने से पहले आप लोग खोल देना ओके इसका बाद बोला यू आर एडवाइज टू सी एडिशनल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स ड्यू टू कोविड नाइन्टीन ड्यू टू कोविड नाइन्टीन का वजह से आप लोगों को आरोग्य सतु ऐप अपना अपना मोबाइल में डाउनलोड करके लेके जाना पड़ेगा अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा तो जो भी स्टूडेंट का पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो सभी स्टूडेंट को आरोग्य सतु ऐप इंस्टॉल करके लॉग इन करके सब कुछ ठीक ठाक करके रखना पड़ेगा उसका बाद जब आप लोग एग्जाम जो सेंटर का गेट में एंट्री लेंगे तब आप लोग को आरोग्य सतु ऐप शो करके अंदर घुसना पड़ेगा तो जिसका पास नहीं होगा एंड्रॉयड फ़ोन वो सभी स्टूडेंट को एक चीज़ करना पड़ेगा तो आप लोग लास्ट तक देखना मैं आप लोग को धीरे धीरे बता दूंगा ठीक है उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा कि कैसे कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं बता दूंगा इसके बाद वॉन्स द कैप्चरिंग ऑफ फोटोग्राफ इज डन रजिस्ट्रेशन डेस्क ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर द कैंडिडेट शुड बी प्रोसीड टू द एलोकेटेड कंप्यूटर नोड जब भी आप लोग का फोटोग्राफ हो जाएगा एग्जाम होने से पहले आप लोग का एक फोटोग्राफ खींचा जाता है तो उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में जाके आप लोग को बैठना पड़ेगा जो आप लोग को बताया जाएगा ओके okay. इसका बाद आप देख सकते हैं बोला था यूजर आई डी एंड पासवर्ड फॉर द कंप्यूटर वेस्टेज विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट टेन मिनट्स बिफोर कमेंट्स में दस एग्जाम शुरू होने से दस मिनट पहले आप लोग को यूजर आई डी पासवर्ड मिल जाएगा इस सब के लिए आप लोग को एग्जाम हॉल में इंस्ट्रक्टर रहता है तो वो आप लोग को बता देगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 
एग्जाम में राफ वर्क करने के लिए आप लोगों को एटलीस्ट कम से कम दो पेन लेके जाना पड़ेगा चाहे ब्लू कलर या ब्लैक कलर आप लोग कुछ भी लेके जा सकते हैं इसके बाद बोला है पी डब्ल्यू कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उसको ट्वेंटी मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और जो भी पी डब्ल्यू कैंडिडेट का स्क्राइब लाना कह लाना है तो वो सभी स्टूडेंट अपना अपना स्क्राइब को लेके आना है ठीक है और स्क्राइब का भी फोटोग्राफ और फोटो कॉपी ओरिजिनल आई सब लेके जाना पड़ेगा ओके एग्जाम चलते टाइम अगर आप लोग कोई भी अनफेयर मीन्स करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल गैजेट आप लोग यूज़ करते हैं अगर किसी के साथ बातचीत करते हैं तो आप लोगों का जो कैंडिडेटर है तो वो कैंडिडेटर कैंसिल हो सकता है तो ऐसा कभी आप लोग मत करने क्योंकि एग्जाम देने जाएंगे जब तब अपना मिजाज में रहना मूड में रहना ठीक है इसका बाद आप देख सकते हैं जो भी वेरीफिकेशन है तो वो भी एस एस खुद करने वाला है तो उसका अलग अलग लोग रहेगा अलग अलग आदमी रहेगा इसके बाद कैंडिडेट शुद चेक द पार्टिकुलर नेम डेट ऑफ बर्थ आप लोग को चेक करने के बोला जो एडमिट कार्ड आप लोग का आया है उसमें नेम डेट ऑफ बर्थ फोटोग्राफ सिग्नेचर नेम ऑफ द पोस्ट डिसिप्लिन सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं ये आप लोग केयरफुली चेक करना एंड आल्सो एलिजिबिलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट एज पर द रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट और जो एडवर्टाइजमेंट था वही एलिजिबिलिटी अगर आप लोग का पास है तभी आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो ई एडमिट कार्ड में आप लोग का प्रॉब्लम है ठीक है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा इसलिए मैं इतना डिटेल्स में वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों को ये जो हेल्प डेस्क नंबर है इधर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा ठीक है कांटेक्ट करना पड़ेगा और ये जो मेल आईडी है मेल आईडी में आपको बताना पड़ेगा आप लोगों को बताना पड़ेगा ऐसा वैसा हुआ है मेरा डेट ऑफ बर्थ का जगह है जो डेट जहाँ पे रहना है उधर मंथ हो गया और मंथ जहाँ पर रहना है उधर डेट हो गया तो आप लोग जो जो भी स्टूडेंट का ऐसा हुआ है वो सभी स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करने से पहले जो मेल आई है इस पर सबसे पहले मेल कर दीजिए उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए दस बजे के बाद ठीक है यही बताना तो और भी चीज़ है इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को देखना पड़ेगा आप लोग को क्या क्या लेके जाना पड़ेगा ओके इसके बाद आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द सी बी टी इन दर ओन इंटरेस्ट एंड चेक द एलिजिबिलिटी पोस्ट अप्लाई तो आप लोग अगर एग्जाम देने जाते हैं तो आप लोग का खुद का इंटरेस्ट में जाना पड़ेगा ओके तो आप लोग का अगर जो भी रिक्रूटमेंट में दिया था एडवर्टाइजमेंट में दिया था जो भी क्राइटेरिया अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग जा सकते हैं और ये जो सीबीटी एग्जाम होना होने वाला है प्रोविजनल होने वाला सप्ताहधीन होने वाला ऐसा नहीं कि आप लोगों को नौकरी मिल गया है जब जस्ट आप लोग का एग्जाम है ओके इसके बाद बोला था कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट सेंटर ओनली प्रिंट आउट तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम चीज़ अब फिर से बोला है दो बॉल पॉइंट पेन लेके जाना पड़ेगा ब्लू या ब्लैक इसके बाद बोला है टू रिसेंट कलर साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ और आप लोग को फोटो ऑरिजिनल आईडी डी कार्ड लेके जाना पड़ेगा और ई एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा इसके बाद आप देख सकते हो कोई भी टीए वगैरह आप लोग को नहीं मिलेगा क्योंकि अपना अपना सिटी में आप लोग का एग्जाम होगा इसके बाद आफ्टर फ्यू डेज ऑफ कंडक्ट द एग्जाम आप लोग का जब भी एग्जाम हो जाएगा तो आप लोग जानते हैं ऑनलाइन एग्जाम जब होता है ज़्यादातर जगह में इसका आंसर की दिखा देता है तो आप लोग का भी ओन आंसर शीट और आंसर की जो ओरिजिनल आंसर की वो भी आप लोग को दिखाया जाएगा कुछ दिन के बाद एग्जाम होने का पाँच से दस दिन के बाद आप लोग को दिखाया जाएगा उसके बाद आप लोग को तीन दिन का टाइम दिया जाएगा जो ऑनलाइन रिस्पॉन्स लिंक होता है अगर आप लोग का कोई भी सीट में रिस्पॉन्स सीट में मिस्टेक है जो आंसर की दिया जाएगा उसमें मिस्टेक है तो उसमें आप लोग कॉम्प्लेन भी कर सकते हैं तो इसके लिए मैं आप लोग को बता दूंगा कब आएगा कैसे करना पड़ेगा तो चैनल में आप लोग जुड़े रहना चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इसका बाद देख सकते हैं द कैंडिडेट शू रेगुलर तो बी एस एस का ऑफिसर वेबसाइट रेगुलरली चेक करने के लिए बोला है जब भी ये सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी हो रहा है द कैन एडमिट कार्ड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट और एनी ऑफर और एम्प्लॉयमेंट तो ये जो एडमिट कार्ड दिया है इस ए, कोई जॉब का ऑफर या एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है इसका बाद आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमको इतना देर से बोलना था ई एडमिट कार्ड आप लोग को अच्छा से चेक करना पड़ेगा अगर आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है या कोई भी एर आ रहा है या कोई भी आप लोग का एडमिट कार्ड में गलती है तो कोई भी अगर एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा तो जो भी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम हुआ है वो सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी मेल कर देना उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल भी कर लेना है और आप लोग को क्या करना पड़ेगा आप देख सकते हैं द कैंडिडेट्स इज एडवाइस टू प्रो पर्सनली रिपोर्ट एट द फैसिलेशन काउंटर आप लोग को फैसिलेशन काउंटर में रिपोर्ट करना पड़ेगा कब करना पड़ेगा एग्जाम से एक दिन पहले एट द डिजिग्नेटेड एड्रेस आप देख सकते हैं थर्टीन जीरो सेवन थर्टीन जुलाई दो हज़ार इक्कीस तो सुबह ग्यारह बजे से दो बजे तक आप लोगों को ये टाइम मिलेगा जो फैसिलेशन सेंटर में जाने के लिए और दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आईडी कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा ए
फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाके जाना पड़ेगा और कब जाना पड़ेगा थर्टीन जुलाई का थर्टीन जुलाई जाना पड़ेगा और ग्यारह बजे से दो बजे तक आप लोग का एक काम चलेगा तो आप लोग उधर जाके अपना अपना एडमिट कार्ड पे जो भी एरर है आप लोग चेक कर करवा सकते हैं तो इससे पहले आप लोग एक बार भी का कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर लीजिए और मेल भी आप लोग अपना अपना मेल आई से कर दीजिए ठीक है तो फेसिलेशन काउंटर का अभी तक एड्रेस जो अलग अलग एड्रेस होता है अभी तक नहीं दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पर जब भी दे देगा मैं आप लोग का साथ शेयर कर दूंगा क्या आप लोगों को जाना पड़ेगा कि नहीं अगर आप लोगों को जाना है तो आप लोग एक दिन पहले आप देख सकते हैं तेरह जुलाई आपको जाना पड़ेगा ओके इसका बाद आप देख सकते हैं आप बाकी अगर आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई किए हैं और एक ही टाइम में टाइमिंग आ गया इसके लिए भी एस रेस्पॉन्सिबल नहीं है ओके okay, इसका बाद आप देख सकते हैं जो स्किल टेस्ट आप लोग का होने वाला है गो एंड नो गो बेसिस में आप लोग का होगा एडिटन टेस्ट होने का बाद तो इसमें जस्ट आप लोग को 60 परसेंट मार्क्स लाना पड़ेगा तब आप लोग क्वालिफाई कर देंगे जैसे ये होता है टोटली क्वालिफाइंग नेचर ओके तो स्किल टेस्ट के बारे में बाद में डिस्कस करूँगा इसका बाद आप देख सकते हैं एडिशनल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट ड्यू टू कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन की वजह से एडिशनल इंस्ट्रक्शन और भी एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा तो जो भी स्टूडेंट का कोविड नाइन्टीन का सिम्टम है तो वो सभी को अलग से एक हॉल में या लैब में आप लोगों को सी एग्जाम होने वाला है और क्या क्या कैरी करना पड़ेगा वो तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ जो भी स्टूडेंट के पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लेके जाना पड़ेगा अगर आप लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है एंड्रॉयड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एन एक्सर वन आपको फिलअप करके लेके जाना पड़ेगा तो यही चीज़ आपको मैं बताने के लिए तब से बोल रहा हूँ कि आप लोग जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबको भर के लेके जाना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है जिसका पास आरोग्य से तो ऐप नहीं है उसको ये फॉर्म डालना पड़ेगा ठीक है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हमको फ़ोन करके बोला सर डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है आप लोग बता दीजिए ऐसा नहीं है आप लोग मैं बता दिया हूँ जिसका पास आरोग्य से तो ऐप है मतलब एंड्रॉयड फ़ोन है आरोग्य से तो ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लेके जाना जिसका पास सोचो छोटा फ़ोन है स्मार्टफोन नहीं है तो उसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले भर के लेके जाना पड़ेगा आप देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या करना पड़ेगा आई द अंडर साइंड हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई डोंट हैव आई डोंट कैरी मोबाइल फ़ोन विथ आरोग्य सेतु अगर आप लोगों का आरोग्य सेतु ऐप नहीं है इधर बोल दे कि मेरा पास आरोग्य सेतु ऐप हम कैरी नहीं कर रहे तो इसके लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा इसके बाद आई हैव सीन आई हैव बिन टेस्टेड कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव अगर आप लोग कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव हुआ है तो आप लोग को देना पड़ेगा नहीं तो आप लोग छोड़ना पड़ेगा नेगेटिव ऑप्शन में आपको टीक देना पड़ेगा ओके इसका बाद अगर आप लोग का कोई भी सिम्टम्स से इन चार सिम्टम में से तो आपको टीक देना पड़ेगा नहीं तो आप लोग छोड़ दीजिए ज़्यादातर स्टूडेंट मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ दीजिए अगर आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्योंकि ये देने से आप लोग का प्रॉब्लम बढ़ता है जो भी स्टूडेंट नॉर्मल है अगर आप लोग का कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव नहीं है वो सभी स्टूडेंट को थर्ड नंबर का पॉइंट ध्यान देना है आई हैव नॉट बिन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड नाइन्टीन नॉट हैव बिन आइडेंटिफाइड एज ए पोटेंशियल बेरियर फॉर कोरोना वायरस एंड डू नॉट हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स तो इसमें आप लोगों को चार चारों चारों टिक कर देना पड़ेगा कॉफ फीवर कोल्ड एंड रानी नोज एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम इसमें बोला है आप लोग का कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव नहीं हुआ है और आप लोग का कोई भी ऐसे आप लोग का जो आइसोलेशन में था रहने के लिए बोलता है तो आप लोग को कभी आइसोलेशन में रहना नहीं पड़ा और आप लोग का कोई भी सिम्टम्स इन चारों में से कोई भी नहीं है तो आप लोग ये चारों ही आप लोग टिक कर देना इसके बाद कैंडिडेट नेम रोल नंबर डेट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन सेंटर का नाम और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको फिलअप कर देना एक किसी का पास मतलब गेजेटेड ऑफिसर या कोई भी जगह में आपको जाकर सिग्नेचर कराना नहीं पड़ेगा खुद का फॉर्म है सेल्फ डिक्लेसन फॉर्म है तो आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कैसे कैसे फिलअप करना पड़ेगा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हेल्पफुल वीडियो आप सभी के लिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना आने वाला हार्ड टेक्निकल जब आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा आज के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट टाटा